ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் இப்போ சந்திரயான் சாதனத்தை பதிவு சில வார்த்தைகள் உங்களுடன் பகிர்ந்துக்க போகிறேன் அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அன்று சந்திரயான் ஒன் நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்டது நிலவில் முழு சுற்று வட்டாரத்து மற்றும் நிலவில் தண்ணீர் இருக்கிறது என்று கண்டறிது என பல ஆராய்ச்சிகளை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது சந்திரன் ஒன் ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ஸ்ரீஹரி கோட்டாவிலிருந்து சந்திரயான் டூ விண்ணுக்கு பாய்ந்தது நிலவின் மேற்பரப்பு மற்றும் நிலவில் புரல் மண்டத்தன்மை எப்படி இருக்குது ஆகியவற்றை அரைசோ திட்டமிட்டன இந்த திட்டத்திற்கான முழு செலவு தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு கோடி ஆகின நிலவை சுற்று தொடங்கிய விண்கலம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி இஸ்ரோ முதல் முறையாக நிலவின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டது அந்த புகைப்படம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்று இஸ்ரோ அறிவித்தது தொடர்ந்து செப்டம்பர் ஏழு மற்ற எந்த ஒரு நாடும் சென்றாத தென் பகுதியில் விக்ரம் லேண்ட தரையனுங்கும் என்று இஸ்ரோ ஏற்கனவே அறிவித்தது ஒரு சரித்திரம் படைக்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தன் உறக்கம் பொருட்படுத்தாமல் அவர்கள் உழைத்தனர் ஒன்று நாற்பத்தெட்டு மணிக்கு நிலவுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் நெருங்கிய நிலையில் அங்கிருந்து ஒரு தகவலும் வரவில்லை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளும் மற்றும் நாட்டு மக்களும் பதற்றம் அடைந்தனர் விக்ரம் லேண்டலிலிருந்து சிக்னல் வரவில்லை என்று இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் சோகத்தோடு தெரிவித்தார் அப்பொழுது பிரதமர் மோடி நாம் நிலவே தொடும் முயற்சி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்று கூறினார் அவரது பேச்சு சோகத்தில் இருந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு நம்பிக்கை தெரிவித்தது ஆனால் விக்ரம் லேண்டரை சுமந்து சென்ற ஆர்பிட்டர் இன்னும் நிலவை சுற்று வருகின்றன கடந்த அறுபது ஆண்டுகளில் பல்வேறு நாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட நிலவு பயண திட்டங்களில் நாற்பது தோல்வி என்று நாசா நிறுவனம் தெரிவித்தது மொத்தம் நூற்றி ஒன்பது திட்டங்களில் அறுபத்தோரு திட்டங்கள் மற்றும் வெற்றி அடைந்தன எனவே சந்திரயான் டூ திட்டம் தோல்வி அடைந்ததாக கூறிவிட முடியாது இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் கடும் உழைப்பு பலனாக இந்தியா விண்வெளித்துறையில் அடுத்த மைல்கள் விரைவில் எட்டும் என்பது உறுதி